股奇怪的香味。没想到你的警惕性这么差，就你也配排在第一位？这，兄弟们，上！你竟然背叛我！刚才那香味不对劲。怎么样？我专门为你找的药，味道不错。这药无法进步我的功力，却让人浑身发烫。难道是？该死！<笑>给我上！谁能活捉了他，我就让谁第一个跟他睡。冲啊！啊！啊！杀了他！杀了他！他的速度还是那么快。去死吧！我就是世界第一杀手了！想我初自桥叱咤一世，就要这样死了吗？不甘心啊！小姐，小姐，头好痛！来人，快来人啊！小姐醒了。我可怜的女儿啊，你可算是醒了。这是哪里？这这不是我的手。呃，什么情况？怎么说不出话来？嗓子好疼。乔儿，别急。你想要什么，就指给娘看。你自小就不能说话，娘也不指望了，只求你平安啊！姐姐终于醒了，母亲为你一直劳累伤神的。这些人打扮真奇怪，难道我真穿了？我，我怎么了？这里是哪里、啊？姐姐，你竟能说话了！乔儿，你不记得了吗？娘已经让人去请大夫了。乔儿还有哪里不舒服要跟娘说，知道吗？看来是亲娘先关心女儿是不是坏了脑子。至于旁边这位，哼，头痛，嗓子也疼，这身体的声音怎么这么嫩？没想到我楚子乔也有装可怜的一天。夫人、大小姐、二小姐，景王爷来了。见过景王爷。大小姐身体不适，就不用行礼了。王爷真疼姐姐，定是上天垂怜，让姐姐醒了过来。听景王爷的口气，似乎很讨厌我。乔儿替姐姐多谢王爷了。不必多礼。将军府的大小姐重病，皇兄不放心，专程叫我来看看。夫人也不要太伤心了，御医随后就到。王爷说的有理，多谢景王爷关怀。那本王就先告辞了。母亲，娇儿还有事要做，先下去了。难道我和这个男人有什么关系？这个便宜妹妹还喜欢他，不是叫你去请老爷来吗？老爷呢？老爷，老爷在，在二姨娘房里。娘，爹不愿意来看我吗？我的头到底是怎么伤着的？为什么我身上也这么疼？都怪娘疏忽了，才让你从阁楼上摔了下来。都是娘不好。我这不是没事儿了吗？只是好多事儿都想不起来了。没事，那些不愉快的事，乔儿不记得也不要紧，一切都有娘呢。铃铛，你从今往后就贴身保护小姐，再出这样的岔子，我绝饶不了你。是。
你高醒来别想太多，再多睡一会儿吧。啊，终于都走了，也不知道师傅怎么样了，不知道我的武功还在不在。我的内功功力竟尽数带过来了，这下不愁自保问题了。娇儿，近日鲜花盛开，本王可有幸与你一同赏花？陪王爷赏花，自然是娇儿的荣幸。只是姐姐近日身子不好，娇儿想叫姐姐一同出来散散心，可好？我知道你心软，好吧，就依你吧。娇<笑>儿多谢王爷厚爱，王爷，姐姐其实心里是挂念王爷的。娇儿看见姐姐偷偷看王爷了。本王的心里只有你一个，根本没看见那丑女是个什么模样。娇儿，莫非是吃醋了，特意要让本王心疼？哪有，娇儿只是怕姐姐失礼，惹得王爷生气。娇儿不理王爷了。娇<笑>儿，你太过善良。小姐，你要这些史书和地图做什么？见到我娘了吗？啊，见到了。夫人让奴婢把这带给您的，说是对您有好处。这是凤凰，将军府的嫡女能用得了这个图腾的玉坠？什么东西？小姐，这玉坠需要您贴身佩戴的，您快戴上吧。到底什么扎了我一下？鞋怎么也不见了？这玉坠摸着倒是好东西，啊，小姐，您戴上了这个玉坠，您的定亲之物怎么办？我定亲了，和谁？就是景王爷啊，这是定亲之物，您以前可宝贝着了。要不是您受伤，这块玉您是从不离身的。我又雅又费，王爷厌恶这样的未婚妻也不奇怪。收回去吧，指不定过些天就还回去了。啊，是。虽然是个废物嫡女，可这脸长得真不错。那个景王爷竟然不动心，小姐还是这样好看。若是能好好上妆，就更好看了。什么意思？平时难道不是你给我梳妆的吗？小姐最开始是不上妆的，顶多就抹上一层护肤的软膏。可是二小姐后来总是送脂粉来，所以我就任由她给我上妆。是的，小姐你过去很相信二小姐的。原来如此，放心吧，铃铛，以后我不会再让你和娘担心了。既然我来了，那就没有再平白受气的理由。小姐的伤口已经结痂了。再过几日用上去疤的软膏，绝不会留疤的。姐姐，娇儿来看你了。今天我就见识见识这个庶出的妹妹有什么本事。姐姐，你的身体恢复的怎么样了？最近一直卧病在床，怕是要闷坏了吧？已经好多了。不知妹妹一大早来是为了……这废物竟然洗掉脂粉了。后花园的花开了，景王爷约姐姐一同赏花。我怕姐姐气色不好，专门带了几盒脂粉来，姐姐看看喜不喜欢。二妹真是玲珑心思。不过这景王爷约我赏花，昨日怎么不提？还叫你这二小姐来传话，若是传出去了，怕是对妹妹的声誉有损。还不是因为姐姐身体不便，若是姐姐不高兴，娇儿这就给姐姐赔不是。罢了，也不是什么大事。你既然来了，便还替我上妆吧。就知道姐姐不会怪我的。姐姐闭上眼睛，娇儿一定替你化个美美的妆。这是娇儿特地为姐姐学的新妆容呢。姐姐
，睁开眼睛看看喜不喜欢。嗯，不错。时候不早了，别让景王爷等太久。嗯，嗯，见过王爷。你，免礼，免礼，你坐到一边去吧。王爷，您没事吧？还是娇儿知道心疼本王。牡丹花开得甚好，但也不及你半分。王爷就会说这些话哄娇儿，讨厌。原来这两人早就已经有一腿了。想来元生确实是个傻子。王爷，这景色如此之美，娇儿想和姐姐一起为王爷献上一支舞。娇儿，本王相信你的舞姿定然令人惊艳。至于大小姐，还是算了吧。既然王爷发话了，娇儿不敢不从，那就请姐姐在一旁歇息吧。娇儿。你真美，本王想。王爷，小姐，外面风大，您身体刚好，不如早些回去歇息吧。别呀，这么缠绵多情的戏，连戏园子都没得看，咱们再多看一会儿。你这没规矩的丑丫头，竟敢嘲讽本王！王爷，想必姐姐是因为伤痛才心情不好，您别生气，娇儿替姐姐道歉。你，娇儿，你不用替这丑丫头说话。本王今日就是为你而来。天色不早，既然王爷如此有心。放心，这件事，本王会与皇兄提的。这对狗男女果然已经偷偷勾搭上了。走，小姐，你的功力。这事我们回去再说，想必娘亲也会很高兴的。我最近记起来，几年前我还身体不便的时候，梦见过一位武学宗师，他在梦中传授了我武学功法。我都在偷偷的练，为什么要偷着练？难道小姐是怕？我爹一直偏爱二姨娘，娘亲不好过。我虽然是嫡女，却是个废物。小姐好厉害！这样的情况下，不可锋芒毕露。好了，这件事你之后找娘亲传个消息。你守好房门，我出去一趟。看样子对将军府有兴趣的，不止本王一人呢、啊。这里就是二姨娘的住处了吗？哎呦，老爷，我们娇儿不小了，乔儿已经订了婚约，娇儿也该相看一户好人家，定下来了吧？嗯嗯，确实该相看起来了，便趁着我办寿宴之时。只要老爷能记着，奴家就放心了。不过，嗯，你还有什么要求，也一并说了吧。老爷，依着大小姐的情况，也不知何时才能完婚。娇儿毕竟是庶出，也不好提前出嫁。但娇儿的年纪也等不得了呀。啊，原来他们打的是这个主意。梅姨娘想被抬成平妻。这样，楚子娇就同样是嫡出。不要在我面前提起那个又哑又蠢的废物，真是败光了我将军府的脸面。哎呦，老爷何必动气？大小姐体弱也是没办法的事。那废物一件给我长脸的事都没做过，要不是先皇口谕将嫡女定给景王爷，我不会同意这桩婚事的。真是个便宜爹。不过，他若是知道楚子娇想嫁给景王爷，又会是什么态度？我还是去书房看看。这真是将军府的大小姐，这隐藏气息的本事和轻功，恐怕与我不相上下。
爷子对书房这么放心？还好我不是什么坏人，还是先找资料了解一下京城势力什么的。姐姐，姐姐醒了吗？娇儿进来喽。啊，二小姐，大小姐还未应声，请二小姐等奴婢进去通报之后再。放肆！你这贱逼怕是不想活了。竟敢对主子不敬！姐姐不愿教训你，我就替姐姐教训教训你。一大早的吵什么？姐姐，她对娇儿出言不逊，以下犯上的丫头若是不教训，娇儿怕姐姐也会被欺负。二小姐也太会言了，手下大小姐恐怕也没办法救我了。哎，铃铛怎么一点眼力都没有？上早膳去，我已经饿了。是，这个废物难道摔了一下脑袋，还变聪明了不成？妹妹今日来这么早，可是有事？姐姐，你怕是忘记了？景王爷前些日子送帖子邀请我们今日去游湖呢。景王爷邀请我游湖，真把我当傻子了。还有这事儿，那用罢早膳便去吧。姐姐，时间不早了，妹妹给姐姐梳妆吧。这怎么还玩上瘾了呢？小姐，要不今天让奴婢伺候您梳妆吧？咱们可是要出将军府的。不必，我相信妹妹的手艺。娇儿可要帮我画一些呀！放心吧，姐姐，最好能一见面就吓死靖王爷。这不是楚将军家那个废物嫡女吗？似乎已经很久没出过门了吧？这那二小姐倒是长得倾国倾城。可惜有个废物姐姐，我看呀、啊，景王爷最可怜，有个这样的准王妃。<笑>巧儿见过景王爷。主子，那两名女子便是将军府上的嫡女大小姐楚子乔和庶女二小姐楚子娇。传闻楚子乔自小不会说话，且毫无武学资质，是京城有名的废物嫡女。传言未必属实，不要以貌取人。你，你怎么会来这里？本王的脸都被你丢尽了。啊、是娇儿。不要什么事都推到娇儿身上。就算你求着娇儿带你来，本王也不会喜欢你半分。楚子乔，本王今天就告休你，本王喜欢的人是娇儿。休想嫁到我王府来！王爷，王爷，你不要这样对姐姐，都是娇儿的错，是娇儿做错了。王爷，你既然不喜欢我，当初又何必答应婚约呢？今日不管你喜欢谁，锦王妃的位置一定是我的。你休想抬我妹妹进门，姐姐。是娇儿对不起你，但这话你在府中和娇儿说就罢了，何必在外面落了王爷的面子？楚子乔，本王的事还轮不到你做主，你不要以为本王不会退婚。Yes! 怎么，我还说错了？本小姐由你王府亲自送来的定亲之物，就算你喜欢娇儿又怎么样？只要我这个王妃不同意。他又算是个什么东西？姐姐，求你别和王爷生气了。娇儿本来就没想打扰你和王爷，娇儿只是情难自禁。但娇儿和王爷是清白的，娇儿以后不会了。你，你干什么？楚子乔，本王今日就告诉你，本王要与你退婚。王爷，王爷不要意气用事，这事关姐姐的声誉啊。楚子乔，看清楚了，本王今后与你再无瓜葛。哦，竟然这么简单就达成了我的目的啊！居然这么容易就退婚了。<笑>罢了，既然我与王爷无缘，那
那咱们以后就井水不犯河水。子乔这就告辞了。他怎么看起来似乎很高兴？糟糕，把皇兄的嘱咐忘得一干二净。王爷，既然你与姐姐的婚约已毁，那娇儿……娇儿，我有事要入宫一趟，我派人先送你回府。关啊！嗯，娇儿知道了，王爷的事要紧，快些去忙吧。啊，可算摆脱了这对狗男女。铃铛，走，咱们找地方去庆祝一下。小姐。以前您不是很喜欢景王爷的吗？为何一定要和景王爷退婚？我的事还需要你来过问吗？铃铛，我知道你一向在向娘亲汇报我的消息，但谁是你的主子，你可得认清楚。奴婢知错，只是有些疑惑，小姐恕罪。嗯，起来吧。娘亲是担心我，我怎会怪你呢？小姐。他往这边跑了，追！小姐，小心！杀！速战速决，不留活口。铃铛，小心些、呃。还活着吗？姑娘还是快些离去吧。这些人是我的仇家，我要连累了，痛！呃啊、你这手臂错位了，我帮你治治。多，多谢恩人。呃、小姐，此地不宜久留。我们还是尽快回府。你叫什么名字？为何遭遇追杀？看你这样子，怕是无处可去吧？可愿跟着我？在下满门被灭，无家可归，故无名无姓。恩人急救了我，等在下报仇雪恨之后，定会为恩人赴汤蹈火，在所不辞。铃铛，你将他安排一下，不要让任何人知晓。你知道该怎么做吧，小姐放心，奴婢行的。六弟，你怎么能擅自退婚？你可知楚将军手中掌握多少兵马？如今邻国蠢蠢欲动，并肩王不日便会回京，你让朕当如何？皇兄，这婚既然已经推了，便已成定局。若是为了楚将军的兵权，臣弟斗胆提议。那将军府的庶出二小姐楚子娇，娘，今日那废物当着京城百姓的面被景王爷退婚了。娇儿，你说的可是真的？那景王爷可说了什么时候再提亲娶你？娘，我现在一个庶出身份，怎么也不会被定为王爷的正妃。这事儿您要尽快从爹爹那边入手，把您抬成平妻，这事儿肯定就更顺利了。唉。不过，爹爹不见得会轻易同意这件事。娇儿，这事娘有办法。你爹寿宴的时候，生米煮成熟饭，还是娘想的周到。顺便，还能把那废物彻底给除去。唉。这几日倒是清静。铃铛，你说楚子娇干什么去了？嗯，听说二姨娘在找老爷说二小姐的婚事呢。啊，本小姐退婚了，她确实该抓住这个机会。姐姐一大早就在晒太阳了，看来今日心情尚好。这模样，该不会又想了什么办法陷害我吧？心情的确不错。妹妹来世有什么事？姐姐怕是忘了，再过几日就是爹爹大寿了，姐姐可是准备好了寿礼。嗯、娇儿真是有心了，可惜我向来不受宠，积蓄也不多，若是送了便宜的，恐怕又要被爹爹说到了。姐姐，你就陪娇儿去吧。姐姐这次大病初愈，说不定当众送礼还会让爹爹高兴一番呢。看他这模样
，不像是要和景王爷私会。那边看看他能耍什么花样。姐姐，好吧，那就随你转转吧。娇儿就知道姐姐是心疼娇儿的。这路上也没人调戏，也没抢劫的，更没有暗杀。他到底想做什么？姐姐，最近又上了许多新手势呢，咱们也去看看吧。姐姐，你看，这是上好的白玉做的，那香囊用的是金丝线绣的，还有咱们不是要给爹爹挑寿礼吗？这里不合适吧？姐姐，妹妹只是想着。姐姐若是爹爹大寿时也不好好装扮一番，怕是让人笑话了去，所以才。姐姐不会怪娇儿多事吧？妹妹真是爱说笑，姐姐买那么多，最后还不是都给了你？妹妹做主就是了，姐姐都听你的。还以为这妹妹是好心，没想到用心这么歹毒啊！听说大户人家兄弟姐妹也争得很。看来是真的，和那位姐姐相比，那个妹妹身上真是华美精致。姐姐，在街上闹难堪与我们将军府没好处，你不要这样。哦，那，是京城第一才女林婉儿，快去看，快去看，那才是第一才女，名不虚传啊，连容貌也是天姿国色，成鱼落雁。车内的可是今日归京的并肩王柳青然，正是。这位美人可是找本王有事？早知并肩王是个无用废物，却不知是这般无耻。柳青然，你听着，本小姐今日就是来跟你解除婚约的。好、哦，无耻！本王的牙齿很是坚固，美人要不要试试？你这废物，也只能扯口上智能罢了。定情玉佩在此，从此你我再无干系。既然如此，那就如林小姐所愿吧。事情已经了结，林小姐还是快些离开吧。我自会离开。<笑>废物，是和我一个性质的废物吗？这个并肩王果然只是个废物纨绔。若是让他和楚子乔这废物凑在一处，姐姐，佳儿忽然想到有些事要办，得回府去了。好，之前让你买下的酒楼是不是就在附近？咱们去瞧瞧。是的，小姐。小姐，就是这里。走，进去坐坐。哈哈哈，哎呦，财神爷，您怎么亲自来了？也不知会一声，好让小的来伺候啊。我们家小姐不喜露面，你最好嘴严实点，交代的事好好做，少不了你的好处。是是是，这茶楼如今能宾客满座，你便也知道了我的手段。若是做得好，我自然不会亏待你；若是动了一心，犹如此悲。懂了？懂，小的明白，这点都靠主子才能救活，小的不会不识好歹的。咦，是他，又遇见了。铃铛，你去楼下请并肩王来，就说有缘人请他喝一杯。子乔见过并肩王，可有幸请王爷喝一杯？楚小姐就不怕本王这个二世祖的名声污了小姐清誉？<笑>我有什么清誉？楚小姐倒是心胸豁达，假以时日。想必不是池中之物，王爷又何尝不是如此？<笑>楚小姐既邀我来，我们便是朋友了，不要这么生疏。你称我青然就是。好，那我们就是朋友了。你也可喊我子乔，青然。天色不早，我该回府了。天色的确不早，我也该离去了。那咱们改日再约。改日再约，这女子果然与众不同，我未看错
，大小姐楚子乔，二小姐楚子娇，入席。百年人生一盒，千年暖玉一块，魂金寿桃十只。哎呀，郡王爷真是大手笔呀、啊！你说，郡王爷和大小姐解除了婚约，也不知是谁家女儿能嫁入王府。呵呵呵，郡王爷，本王才归京不久，特地来给将军拜寿。他这是做什么？还看热闹的观众不多吗？他那副身体真的像吗？姐姐，爹爹大寿，你要不要和家人一起去给爹爹献上义舞，给爹爹贺寿？不了，妹妹还是自己去吧。好吧，那妹妹就先过去了，姐姐慢慢吃。爹爹，今日是您大寿之日，家人想借此机会献上一支舞给爹爹。愿爹爹福如东海，寿比南山。好，娇儿真是有心了。那为父就好好欣赏一番。有趣，看来这寿宴上会发生点什么了。这群人可真无趣，翻来覆去就那么几句话。还是和柳青然聊天有意思。美，这舞姿可真美呀、啊。你的丫鬟怎么办事的？连酒都倒不好。靖王爷，奴婢不是故意的，靖王爷饶命。王爷别生气，您可有备用的衣袍？娇儿让人带您去换套衣衫吧。也好，那就有劳娇儿了。王爷不必和娇儿客气，晴儿，你来为靖王爷带路吧，可要仔细着些，莫要怠慢了。是，奴婢知道了。看来好戏要开始了。不过楚子娇竟然连自己心上人都不放过吗？老爷，前几日咱们府中的牡丹开了，今日是老爷大寿，不如请宾客到园中赏赏花，也可吟诗饮酒，为老爷助兴。老爷觉得如何？还是梅儿心思玲珑，如此甚好。林的，你去看晴儿把人带到哪里去了，小心监视着。是，小姐。姐姐，怎么落后了那么多？莫不是想偷偷溜走吧？爹爹可是会生气的哦。楚子娇身上的香味怎么变了？姐姐，今夜妹妹送你一份大礼。该死的，怎么又是用药？我跟药有什么不解之缘吗？要把药逼出体外得要时间，早知道就不把铃铛派出去了。看着前行楚子娇那个绿茶，肯定又是要怪我清誉。姐姐方才喝醉了，叫着嚷着有话要跟您说。娇儿不愿看姐姐伤心，只好偷偷请您过来。王爷，请您好好劝劝姐姐吧。子乔，你肯定知道他是在骗你，怎么就这么配合？我只是好奇他到底想做什么。唯女子与小人难养也，你这是怎么了？被点穴了？别碰我！我中了毒，正把毒素逼出体外。你离开些。没想到你的功力如此深厚，外面的流言果然不可信。你这个流言中心的并肩王，难道第一天知道流言不可信？接下来你打算怎么办？但是以其人之道还治其人之身。好、哦，你想做什么？仔细一看，他还真挺帅的。<咳>保密，我自己能搞定。你先在这歇着吧。怎么回事？今天怎么觉得柳青然看起来有些不一样？哼，暗影，去把将军府那马夫绑了，喂点东西给他送去。是。觉得突然这么困倦，难道昨晚没休息好？又是这种香味，楚子娇为什么又设计自己心上人？原来已经中招了。你这么蠢，到底是怎么当的王爷啊
，原来要靠着香囊才能激发。兄弟，你这定情信物可是挺要命的。哎，我这可不是公报私仇，我这是救你呢。到底是谁算计本王？为何我全身无力，还睁不开眼睛？这又是什么？这不是梅姨娘手底下的马夫吗？是谁绑来的？这下有好戏看了。小小发作了。娘亲果然算无一策，这样一来，王妃的位子我就坐定了。王爷别急呀、啊，娇儿喜欢你。竟敢如此设计本王，出自娇啊，出自娇！原来你的青春深情全是装的。刘青然，你还在里面吗？青然，你没事吧？没事，老毛病了，习惯就好。老毛病。这样一个风流公子被病痛折磨，也太让人心疼了吧！<笑>老爷，我虽属掌教儿，谁知道景王爷他？你确定里面就是景王爷？他擅自退婚在前，如今又做出这种事，即便是皇家子弟，也得给我将军府一个说法。老爷，娇儿的名节重要。景王爷无论如何要给娇儿一个名分，不然咱们娇儿可就毁了。这是自然，我倒要看看景王爷是何说辞。这下就成了，娇儿肯定能成为景王妃了。景王爷，我将军府向来忠心耿耿，你怎能对我的女儿做这种事？<笑>一进来就指名道姓，这出贼喊捉贼，倒演得不错。娇儿已经得逞了，娇儿，娇儿你怎么了？娘和你爹会为你做主的。啊啊啊啊、这，你怎么是你？混账！你这是怎么回事？这，这可如何是好？啊、女儿，女儿也不知道。老爷，小的。笑的是被冤枉的、啊。今日什么事都没发生，娇儿只是身体不适，早早回房歇着了。你们记住了。是是,是，楚子乔，肯定是你搞的鬼，我不会让你好过的。哼，看来。事情解决了，解决了，还有个神秘人帮了个忙，非常完美。哦，你不肯让我帮忙，就是因为有神秘人。我哪知道会有神秘人，这毕竟是我和楚子娇的事儿。你一个外男有什么好掺和的？好吧，那么现在事情已经解决，你可要跟我去赏赏花。你是一点也不了解我那个好妹妹，她自己吃了亏。肯定要来看看我是不是比他更惨。你先走吧，我可不想被他捉奸。可别玩得太过火了，那我就先告辞了。喂喂，女孩子的头发不能乱摸。房间里怎么一点动静都没有？哟，怎么看着脸色不大好？你你怎么没事？我能有什么事？倒是多亏了妹妹的药。让姐姐睡了个好觉呢？怎么可能？我明明看见并肩王。并肩王从来没来过这屋子呢。妹妹怕不是记错了？你，你别得意，景王爷是我的。哼，也就是你把石头当金子。楚子乔这个女人，看来不简单。难道她之前都是装的？二小姐。二小姐，你在哪里？二小姐，终于找到你了。梅姨娘正把我交代的事情办成这个样子，晴儿这丫头还敢出现在我面前？二小姐，你，你怎么了？怎么了？啊、你还有脸问我怎么了？若不是晴儿把景王爷带到了别处，我怎么会让一个马夫给？你这吃里扒外的丫鬟，死不足惜！二小姐饶命，奴婢。奴婢真的不知道犯了什么错、啊。二小姐，梅姨娘正找您呢，您这是？这丫头偷了主子的东西，把她拖出去乱棍打死。是，不，不要，大小姐救我！哦、oh, ，
，现在倒是能看见我这个大小姐了。趁奴婢从前有眼无珠，只要大小姐肯救奴婢，以后奴婢一定忠心耿耿。我我我还知道二小姐和梅姨娘的全部秘密。啊、还不快把她带下去、嗯！这个秦二就是害我头部重创的元凶，没想到这么简单就被处理掉了。楚子乔。你别高兴的太早了，我迟早也是要成为将军府的嫡女的。你等着瞧，还以为是个多么高段位的对手呢，不过如此。小姐，你没事吧？我能有什么事儿？倒是你跟着晴儿后来跑去哪里了？奴婢怕晴儿在饭菜里动手脚，就一直跟着她。结果呢？她动我夫人的茶，奴婢偷偷换掉了茶，便一直跟在夫人身边。你做的很对。是夫人把铃铛带大的，铃铛把夫人和小姐当做亲人。以后你就一直保持这种机敏，娘不会武功，你要替我多看顾一些。还有，以后没外人的时候，不许动不动就下跪。嗯，嘿嘿，小姐真好。今日府内招待不周，还请景王爷和并肩王不要嫌弃。哼，怎么会呢？本王正是喜欢这样的热闹。景王爷呢？哼，本王府中还有事要处理，这就告辞了。这，呃，景王爷慢走。看来景王爷确实对婚约不大满意。禀简王慢走，本将军这就不送了。主子，景王爷已经知晓，今夜事都是楚子娇的阴谋。这丫头还真是善良。这世界皇国竟然是女皇当政，唉，我这身份怕是以后很难平静一生了。娘的，京城可有什么好玩的地方吗？有倒是有，只是不大适合小姐。什么意思？嗯，京城近日正流行游湖泛舟切磋才艺，切磋才艺，这倒不是什么难事儿。我，难道我什么都不会吗？啊，啊<笑>原来在我来之前，这大小姐真的是个废物。我若是随便展示，岂不惹人怀疑？那个才艺大赛是不是我唯一能出门游玩的机会了？是的，小姐，大约还有十日的时间，你现在学。恐怕也，唉，算了，先不管这些，你去娘那里帮我要些东西回来。是，铃铛这就去。夫人，小姐让奴婢来。乔儿，难道乔儿出事了？啊，不是的，夫人，小姐是想学琴呢，让奴婢来问问夫人有没有合适的琴可用。既然如此，你就把我的琴给小姐带去吧。夫人，现在的小姐已经和从前不同了。他一定能够完成夫人的梦想。此事休要再提，我只希望乔儿能平安快乐长大。娘，现在我该怎么办？若是让景王爷知道了我是谁，我肯定也做不了王妃了。乔儿不必着急，过几日游湖赏园会，你届时寻个机会，多劝王爷饮些酒。娘，还是你有办法，这下王爷一定会来提亲的。小姐，您下手轻点啊！这可是夫人最宝贵的琴了。呀，娇儿还以为姐姐不喜欢琴呢，毕竟当初三个琴师都被姐姐气走了。二小姐，一个丫鬟而已，胆敢这么和我说话！今天我就替姐姐教训教训你。铃铛，若是有人平白无故的欺负到头上来，就不能轻易放过他。去，谁打的你？你现在就给我打回来！小姐，铃铛没事的。姐姐，听说母亲把这名琴赠予你了，可是真的？娇儿也很喜欢这把琴呢。这的确是把好琴，我拿到这琴也高兴了许久呢。姐姐，可否把这琴借给娇儿几日？娇儿来的正好，来听听姐姐新学的曲子吧。啊，小姐不会是要来真的吧？<笑>小姐还有事要办，赶人才来看姐姐。<笑>惦记我娘送的琴，没门小姐，你不生气了吧？铃铛
，你跟在我娘身边多久了？奴婢从小就跟着夫人了。你也知道，一般府里的丫鬟到了年纪，都是会有主子许人家的。小姐，铃铛错了，铃铛不要嫁人。我什么时候说要让你嫁人了？只是一时想起罢了。你若是没有想法，我还能赶你走不成？小姐，现在知道怕了。刚才我生气的时候，怎么不见你这么怕？小姐，现在小姐身份不变，若是和二小姐起了冲突，最后还是要坏了小姐的名声。嗯、好了，知道你考虑的多了，以后我会注意的。王爷。那游湖大会向来人多，你身体不好，万一……本王已经决定了，无需多言。既然如此，请主子允许小童随您同去，护您安全。也好，允了。小姐，二小姐好不容易不给您化妆了，您怎么还要自己化成这样？你别管了，先去给我找件素色的、质量下等的衣裙来。小姐，夫人如果知道奴婢这么伺候小姐，奴婢肯定要吃不了兜着走。你就信本小姐一次吧，快别耽误了时辰。近日来，朝臣一直在催新皇选秀，今天他很可能会微服私访，你多留意些。是，本王要走开一会儿，你在这儿好好盯着，有什么事等本王回来汇报，知道吗？小姐，咱们现在就走吗？当然不，我的好妹妹还没来呢。我怎么能先走？哇，小姐，你弹的真的好好听啊！今日肯定能赢。有人窥视，是谁？看来我这学习成果还不错。走，既然妹妹不来，那咱们就找她去。啊，小姐，等等我。没想到这丫头这么敏锐，这形象，若不是提前来瞧，恐怕还认不出她了。我，让你们仔细着给本小姐的衣裙熏香，你们竟敢把裙子都给烧了！今日就是游湖会，你们让本小姐如何出门？看来咱们来的正是时候，这时候不选择气死她，对得起我受过的委屈吗？嗯，小姐说的有理。娇儿妹妹，姐姐来看你了，时辰都差不多了，妹妹还没梳妆吗？以小姐的功力，这几个丫鬟还想拦着？活该！还愣着干什么？还不赶紧起来给我收拾干净！是是，姐姐今日怎么来得如此早？娇儿还没梳妆呢。没事，姐姐可以等你的。只是妹妹身上这裙子是去年流行的款式吧？看着有些许旧了呢。<笑>时候不早了，姐姐，咱们还是赶快出府吧。呀，楚大小姐和楚二小姐来了，二位真是国色天香啊！哎呀，这楚大废物怎么也跟着出来了？穿成这样也好意思出门？多谢这位小姐夸赞，你今日打扮也很是靓丽呢。都怪这废物，连累我也要挨这出讽刺。等我成了王妃，哼！小姐，他们实在太过分了，让铃铛去教训教训他们。我都没着急，你急什么？放心，我心里有数。不用管他们。王王爷，这里人多眼杂，您可千万别离开小人的视线。小五子，你废话太多了。小五子，你看那画舫多精致，里面想必也是有绝代佳人的。爷说什么就是什么。王爷，您看那位是？这皇兄怎么出现在这里？加派些人手保护他。若是他今日出了事，我定然逃不了干系。爷，景王爷来了。大哥，没想到在这里遇见。啊，在外不便，六弟免礼了。我已经备好了游船，大哥可有心情随我前去游玩一番？哦，既然六弟邀请，那自然要去看看。